செவன்த் மேக்ஸ் க்ரௌண்ட் த்ரீ பருவ மூணு சாப்டர் மூணு ஏழ் மூணு அல்ஜிபரா ஏர் கணிதம் சரி அதுல இருந்து சம புக்ல பாக்கலாம் நம்ம ஐடென்டிஸ் ஃபார்முலா நாலு ஃபார்முலா படிச்சாலும் என் முட்டுரிமை அந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம் ஓகேவா தமிழ் மீடியம் பார்க்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் அதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எனில் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய்ஐ காண்க மேலும் அதனை காரணிப்படுத்துக சரி சம் போடலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல சிக்ஸ் சம் இதுல வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க இதுல எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு அப்படியே போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ஒயினுடைய வேல்யூ என்ன ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் இப்போ இது நடுவில் வந்து பிளஸ் இருக்கு ஏன் சரி இப்போ வந்து பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணுங்க பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ண என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன் சரி இந்த மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்று என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் ஆப்போசிட் சைன் இருக்கிறதுனால இல்லையா மீதி டேம் என்ன இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கு இது அப்படியே டைரக்ட் ஃபார்முலா இல்லையா ஐடென்டிஸ் முற்றுமைகள் உள்ள நேர நேரடியா உள்ள ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இப்ப ஆன்சர் என்ன ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது செவன்த் சம் புக்ல பாக்குறது வருவோம் x minus y plus x plus seventh sum x plus y x square plus y square இவற்றின் மதிப்பு காண்க எல்லாமே பெருக்கல்ல இருக்கு ஓகேவா இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்ப்போம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல செவன்த் சம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சம் இதே தான் சரி போடலாமா இப்ப இதுல வந்து ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் மூணுமே மல்ல பெருக்கல்ல இருக்கு இல்லையா சரி இப்ப இதுல வந்து ஏ பிளஸ் எக்ஸ் இல்லையா இது அப்படியே இது வந்து என்ன ஃபார்முலால இருக்கு ஏ பிளஸ் பி பி பிளஸ் ஏ இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் என்னது இந்த ரெண்டு டைரக்ட் ஃபார்முலா இல்லையா இது ரெண்டு ஒன்னா இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்னா இருக்கு ஒய் ஒய் ஒன்னா இருக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கு அப்ப ஏ பிளஸ் பி இந்த ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா டைரக்ட் ஃபார்முலா இல்லையா அப்ப ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படியே இந்த ரெண்டு டேமுக்கு பெல என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ஏ பெலன் இருக்கு எக்ஸ் இருக்கு பி பெலன் இருக்கு ஒய் இருக்கு அப்ப டைரக்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் எதை இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஓகேவா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு அது அப்படியே எழுதிப்போம் இப்ப அடுத்த திரும்பி என்ன அப்படின்னா இது அப்படியே ஏ இது அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஏ மைனஸ் பி இது வந்து ஏ பிளஸ் பி திருப்பி எகைன் என்ன ஃபார்முலா வருது இதே ஃபார்முலா வருது ஏ பிளஸ் பி இது மாத்தி எதுனாலும் பரவாயில்ல நம்ம பெருக்கல்ல தானே இருக்கு இப்படி என்னாலும் எழுதிக்கலாம் இல்ல இதை இந்த சைடு வேணாலும் எழுதிக்கலாம் திருப்பி எகைன் ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா வருது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இல்லையா சரி அப்ப இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே வந்து இது அப்படியே ஏ ஏ பெல் என்ன இருக்கு நீங்க இங்க வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல X இருக்க இடத்துல ஏ இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்க இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா அப்ப ஃபார்ம்லால ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏக்கு பேல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பிக்கு பேல என்ன இருக்கு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர்டு ஏன் பைக்கோல்ட்டு 
இது என்ன ஆகும் பவர் ரெண்டையும் கூட்டிக்கணும் அப்ப எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இது வந்து சம்னுடைய ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் செவன்த் சம் முடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து எயித் சம் சிம்பிளிஃபை ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இதுல எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் இது வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா இது ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும் நம்ம தனித்தனியா போட்டு தான் கொண்டு வரணும் ஓகேவா சரி ரெண்டுக்கும் நமக்கு தெரியும் ஐடென்டிஸ் முற்றுமைகளை ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கும் தெரியும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கும் தெரியும் இல்லையா அது ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இதுல அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வேண்டிய ஆன்சர் கிடைச்சிரும் தமிழ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தூருக்கு கண் கொடுத்துருக்காங்க மீது எல்லாம் சம் இதே மாதிரி தான் சரி சொல்லுமா டி பாயிண்ட் த்ரீல எயித் சம் போட போறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுல ஒன்னு எடுத்துப்ப லெஃப்ட் சைட் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் என்னன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம் லாஸ்டா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட் எக்ஸ் ஒய் போது சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணும் நம்ம இது முதல்ல எடுத்துப்போம் இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேம மட்டும் எடுத்துப்போம் இந்த டேம்ல என்ன இருக்கு நடுவுல மைனஸ் இருக்கு இது ஏ இது பின்னு எடுத்து என்ன ஃபார்ம்லா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லா தான் எழுதிருக்கோம் ஓகேவா ஐடென்டிஸ்ல உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்ம்லா இப்ப இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல மட்டும் ஏ க்கு பில்லன் இருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு பி க்கு பில்லன் இருக்கு த்ரீ ஒய் இருக்கு நடுவுல மைனஸ் வந்து ஃபார்ம்லால உள்ளது அப்ப ஏ க்கு பில்ல ஃபைவ் எக்ஸ் பி க்கு பில்ல த்ரீ ஒய் ஓகே அப்படியே இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுங்க ஏ ஸ்கொயர் ஏங்கிறது என்ன ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ ஏ க்கு பில்ல என்ன ஃபைவ் எக்ஸ் பி பி க்கு பில்ல என்ன த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி க்கு பில்ல என்ன த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வரும் இது மூணுத்தையும் பேருக்குங்க ஐ ரெண்டு பத்து பைத் மூணு முப்பது இல்லையா எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் என்ன ஒன்பது ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து ஈக்வேஷன் டூ இந்த ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இது ரெண்டு வச்சுப்போம் அடுத்தது சேம் எஸ் இதே இதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் எப்படி போட்டிருக்கோமோ அது மாதிரி ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் ப்ளஸ் ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் ஏ க்கு பில்ல இதே தான் ஏபி நடுவில் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் பில்ல இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு மீது எல்லாம் இதே மாடல் தான் ஓகேவா ஏ க்கு பில்ல அதே ஃபைவ் எக்ஸ் தான் பி க்கு பில்ல த்ரீ ஒய் தான் அப்படியே இந்த ஃபார்முலால போடுங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டேம் அப்படியே இங்கே வந்துடும் இந்த நடுவில் உள்ள மைனஸ் பில்ல ப்ளஸ் இங்கேயும் நடுவில் உள்ள இதே டேம் தான் இங்கேயும் வருது பாருங்க இந்த நடுவில் உள்ள மைனஸ் பில்ல என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் எடுத்தான் இது எல்லாம் இதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் வரும் ஓகேவா இது வந்து தேர்ட் சப்ஜிஷன் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டுத்தையும் என்ன எங்கேயும் கொண்டு போகணும் ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் போடுவோம் இதுக்கு பேரில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த வேல்யூ இது ஒரு ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுக்கு பேரில் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை மூணுன்னு வச்சிருக்கோம் அந்த ஒரு இல்லையா இப்ப ரெண்டுத்தையும் தூக்கி அப்படியே இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல போடுங்க இதுக்கு பேர்ல இதை போட்டுங்க இதுக்கு பேர்ல இந்த ஸ்டெப்பை போட்டுங்க போட்டு என்ன என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதிங்க அப்படியே அடுத்தது நடுவில் என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இந்த ஸ்டெப்பை அப்படியே எழுதிங்க இப்ப இதுல வந்து இந்த ஸ்டெப் அப்படியே வரும் இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் எல்லாத்துலயும் என்ன ஆகும் ஆப்போசிட் சைன் வந்துடும் அப்ப இங்க மைனஸ் இருபத்தஞ்சுன்னு வந்துடும் இங்க மைனஸ்ன்னு வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் ஓகேவா இப்ப என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சும் இல்ல மைனஸ் இருபத்தஞ்சு இருக்கு ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க பிளஸ் ஒன்பது வயசு கட்டு இருக்கு இங்க மைனஸ் ஒன்பது வயசு இருக்கு அதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு மைனஸ் முப்பது எக்ஸ் ஒய் இங்க வந்து மைனஸ் முப்பது எக்ஸ் ஒய் இது என்னையும் அடிக்க கூடாது ஏன்னா சேம் சைன் இருக்கு அப்ப ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும் கூட்டினா என்ன வரும் அறுபது என்ன அறுபது ரெண்டு மைனஸ கூட்டும் போது மைனஸ் சிம்பிள் தான் வரும் மைனஸ் அறுபது எக்ஸ் ஒய் அவ்வளவுதான் இதா வந்து நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரணும் ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு ஓகே சரி இது ஆன்சர் கொடுக்கல நம்ம தான் கொண்டு வரணும் இது வந்து ஆன்சர் வந்து சிம்பிளிஃபை தான் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா ப்ரூ தட் ப்ரூ தட் ஷோ தட்னு கொடுத்தா தான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சிம்பிளிஃபைனா லாஸ்ட் ஆன்சர் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வரலாம் அவ்வளோ
ரொம்ப சிம்பிளான சந்தா ஃபார்ம்லா அப்ளை தான் டைரக்டா ஃபார்ம்லா அப்ளை பண்ண வேண்டியது இந்த டைரக்ட் ஃபார்ம்லா 3.3ல எய்த் சம் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ஷன் a b ஹோல் ஸ்கொயர் a b ஹோல் ஸ்கொயர் a b ஹோல் ஸ்கொயருக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா a ஸ்கொயர் 2ab b ஸ்கொயர் அதே மாதிரி a b ஹோல் ஸ்கொயருக்கு என்ன a ஸ்கொயர் 2ab b ஸ்கொயர் சரி அப்படியே டைரக்டா இதல அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க ஒன் இல்ல ஒன்ல அப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் a b ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பேல இந்த டம் அப்படியே எழுதுங்க நடுவுல என்ன இருக்கு மைனஸ் a b ஹோல் ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இதல எழுதுங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல போட்டுங்க அப்புறம் பிராக்கெட்ல ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ல எழுதியாச்சு இப்ப இந்த டம் அப்படியே எழுதுங்க இந்த மைனஸ் ஒன்று உள்ள கொண்டு போய் பெருக்கும் போது உள்ள உள்ள சைன் எல்லாம் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்ப மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வரும் இந்த இடத்துல பிளஸ் டூ ஏபி வரும் இங்க மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் இப்ப எது எது கேன்சல் ஆகும் இங்க பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு ரெண்டு நாயிடு கேன்சல் ஆயிடும் இதுல பி ஸ்கொயர் இருக்கு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கு இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும் இதையும் அடிச்சிடாதீங்க இது வந்து சேம் சைன் இருக்கு இங்க பிளஸ் டூ ஏபி இருக்கு இங்கே பிளஸ் டூ ஏபி இருக்கு இப்ப கேன்சல் பண்ண முடியாது ஆப்போசிட்டா இருந்தா தான் நம்ம பண்ண முடியும் இல்லையா அப்ப சேம் சைனா இருக்கிறதுனால ஏபிங்கிறது காமனா இருக்கு போட்டுருங்க ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வரும் நாலுன்னு வரும் அப்ப நாலு ஏபி ஓகேவா இதுதான் இந்த சமனுடைய ஆன்சர் இதே மாதிரி சேம் சப்டியூஷன் நடுவுல பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் சப்டியூஷன்ல நீங்க இதே மாடல்ல அதை போட்டுக்காது ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை வச்சு போட்டுக்காது சரி நெக்ஸ்ட் சம் புக்ல பாத்துட்டு வருவோம் டென்த் சம் ஏ ஸ்கொயர் லேண்ட் ஹேஸ் ஏ டூ மீட்டர் ஒயிட் பாத் சரௌண்டிங் சரௌண்டிங்னா சுத்தி இருக்கிறது இஃப் த ஏரியா ஆஃப் பாத் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் தமிழ் மீடியம் பார்த்துப்போம் ஒரு சதுர வடிவ புல்வெளியை சுற்றி இரண்டு மீட்டர் அகலம் உள்ள நடைபாதை உள்ளது நடைபாதையின் பரப்பளவு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பளவுங்கிறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் எனில் புல்வெளியின் பரப்பளவு காண்க சரி இப்ப இதுல சதுர வடிவ கொடுத்துருக்கு ரெண்டு சதுரம் அப்படின்னா சு சுத்தி ஒன்னு 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 இருக்கு உள்ள வந்து ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு சதுரம் இதுலயே இருக்கு பார்த்தல தெரியுது உங்களுக்கு இல்லையா சரி நம்ம படம் போட்டாதான் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும்னு படம் போட்டு நம்ம தரலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல டென்த் சம் பாருங்க சைடு வந்து நம்ம அவங்க பர்டிகுலரா கொடுக்கல அதாவது இங்க ஒரு பக்கத்துக்கு தான் சைடு டூ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே டூ மீட்டர் என்னன்னா ஆஹ் சரௌண்டிங்ஸ்ல உள்ளதுக்கு தான் டூ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு இதுக்கும் இல்லையா அப்ப நம்ம ஜென்ரலா சைடு வந்து எக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் தமிழ்ல எழுதுனா மீட்டர்னு எழுதுறதுக்கு அந்த இது எக்ஸ் மீட்டர் இது எக்ஸ் எம்னு எழுதுறதுங்க இது மீட்டர் ஓகே இப்ப இதுல வந்து நம்மளா எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு அடுத்தது என்ன அவுட்டர் ஆஹ் அவுட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் அதாவது அவுட்டர் ஸ்கொயருக்கு உள்ள சைடு என்னன்னு வச்சுக்கோம் இங்க எப்படி நம்ம எக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் அந்த உள்ள உள்ளத இதுல சரௌண்டிங்ஸ் வெளியில உள்ளதுதான் கொடுத்துருக்காங்க வெளியில உள்ளது டூ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எல்லாத்தையும் சேருங்க ஒவ்வொரு பக்கத்துல உள்ளது சேருங்க இந்த பக்கம் ஃபுல்லா வருதா இந்த பக்கம் இங்க ஃபுல்லா வரும்போது என்ன ஆகும் ஆஹ் இங்க இங்க ஒரு ரெண்டு இங்க ரெண்டு ரெண்டு இங்க ஒரு ரெண்டு நாலாயிடும் அது மாதிரி இந்த சைடுக்கு வரும்போது இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கு நாலாயிடும் அப்ப எக்ஸோட அதை கூட்டிக்கணும் அவ்வளவுதான் எக்ஸ் பிளஸ் இங்க உள்ள ரெண்டு ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சேர்ந்து வரும் ஏன்னா இந்த பக்கத்துக்கு ரெண்டு அளவு இருக்கு இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி ரெண்டு அளவு சேர்ந்து வரும்போது எக்ஸ் பிளஸ் போர் அப்படிங்கிறது எல்லா பக்கத்துக்கும் நம்ம கிடைச்சிடும் அதனால அதை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் வெளிப்புற ஆஹ் சதுரம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ் பிளஸ் போர் இதுதான் வெளிப்புற சதுரம் இது வந்து உட்புற சதுரம் ஓகேவா சரி அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் போர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏரியாவை பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க நடைபாதையின் பரப்பு ஓகே இப்ப இதுல நமக்கு டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம எக்ஸனுடைய வேல்யூ வரும் அதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ வந்து என்ன வேல்யூ வருது இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுருவோம் ஓகேவா சரி இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அவுட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்னர் ஸ்கொயர் அவுட்டர்னா வெளிப்புற சதுரம் மைனஸ் உள்புற சதுரம் வெளிப்புற சதுரங்கிறது நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர்னு வச்சிருக்கோம் அப்ப அதாவது ஸ்கொயர் ஏரியா ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் சர்க்கிள் எதுவும் சர்க்கிள்னு எழுதிடக்கூடாது ஏரியான்னு எழுதிங்க இந்த இடத்துல ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் சர்க்கிள் இங்கேயும
இப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வரும் எயிட் எக்ஸ் இது ரெண்டையும் சப்ரேட் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் எயிட் எக்ஸ் இப்ப இங்க பெருக்கல் உள்ளது எக்ஸ் எட்டு இங்க வந்து என்ன ஆகும் வகுத்தல் ஆகும் இப்ப நூத்தி இருபது பை எட்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வரும் இந்த ரெண்டையும் அடிச்சான ஒரு எட்டால ஓர் எட்டு எட்டு மீதி நாலு நாற்பது ஐ எட்டு நாற்பது இப்ப பதினஞ்சுன்னு வரும் எக்ஸனுடைய மதிப்பு என்ன பதினஞ்சு இப்ப இதோட நிப்பாட்டக்கூடாது நமக்கு எக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு வச்சுக்கோம் சைடுங்கிறது தான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் நமக்கு தேவை ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப இந்த எக்ஸ இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா எக்ஸ் எக்ஸுக்கு எக்ஸுக்கு வேல பதினஞ்சு இல்லையா சரி அப்ப நம்ம ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்ம சாதாரண ஃபார்ம்ல ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் என்ன எஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்ப எஸ்ங்கிறது பதினஞ்சு இல்லையா பக்கம் தானே இது பக்கம் எக்ஸ்ங்கிறத சைடுங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அதுதான் பதினஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப பக்கத்துக்கு பதில பதினஞ்சு ஸ்கொயர் போடுங்க பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்புன்னு வந்ததுனால ஏரியான்னு வந்ததுனால என்ன பண்ணும் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடணும் தமிழ்ல வேணா மீட்டர் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் இதான் வந்து இந்த சம் இது வந்து ஃபைவ் மார்க் கேட்கக்கூடிய சம் இது கொஞ்சம் பாத்துங்க இந்த படத்தை போட்டீங்கன்னா கிளியரா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னங்கிறது புரிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி அடுத்த சம் வந்து அடுத்த புக்ல பாக்கலாம் இந்த படத்தை கிளீனா இந்த மாதிரி போட்டுங்க போட்டதுதான் உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி இப்படி வருது போட்டாச்சு அடுத்து லன் சம் பாருங்க பின்வரும் அசமன் பாடுகளை தீர்க்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர் என் பிளஸ் ஏழு ஆஹ் கிரேட்டர் த்ரீ என் பிளஸ் பத்து இங்கே என் என்பது முழுக்கள் ஒன்னு ஒன்னு அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாடல்ல நிறைய போட்டிருக்கோம் சரி இந்த மூணு சமயம் நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம நிறைய சொன்ன தமிழ் பிரச்சனை கிடையாது தமிழ்ல வந்து முழுக்கல்னு கொடுத்தா பிரச்சனை கிடையாது வெறும் முழுன்னு கொடுத்தா அது முழுக்கல்ல தான் குறிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் மொழி என்ன அவங்க மொழி என்ன கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா சரி இதை மட்டும் பார்த்துக்கோ சரி இந்த மூணு சமயம் போட்டுடலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் என்ன இன்இக்வாலிட்டிஸ் சால்வ் த ஃபாலோயிங் இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல லெவன்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் பாருங்க ஃபோர் என் பிளஸ் செவன் கிரேட்டர் தான் அறிவிக்கல் டு த்ரீ என் பிளஸ் டென் என்னங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இசட்ல முழுக்கல் நிற்பேன் ஓகேவா இசட் இசட்னா முழுக்கல் சரி இப்ப இதுல வந்து ஃபோர் இது ஒரே டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒன்ன கொண்டு வந்து இங்க என்ன இருக்கா இங்க என்ன இருக்கா இது ரெண்டு இங்க கொண்டு வந்துருவோம் இது கான்ஸ்டன்ட்டா இதுவும் கான்ஸ்டன்ட்டா இதை இந்த சைட் கொண்டு வந்துருவோம் ஓகேவா அப்ப ஃபோர் என் இந்த த்ரீ என் இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன கோவிஷன் இருக்கு பிளஸ் இருக்கு அப்ப இந்த சைடு வந்து என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் இப்ப ஃபோர் என் மைனஸ் த்ரீ என் கிரேட்டர் தான் அறிக்கொள்ட்டு இந்த டென் அப்படியே இருக்கும் இந்த பிளஸ் செவன் இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் செவன் ஆகும் அப்ப ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணும் சப்ரேட் பண்ணும் சப்ரேட் பண்ணா என் கிடைக்கும் என் கிரேட்டர் தான் அறிக்கொள்ட்டு ரெண்டுத்தையும் இங்க இது ரெண்டையும் சப்ரேட் பண்ணும் போது த்ரீ கிடைக்கும் இதனுடைய கோவிஷன்ட தான் நம்ம என்ன அப்படி வச்சுக்கணும் கோவிஷன் மட்டும் தான் சப்ரேட் பண்ணி போடணும் அப்ப ஃபோர்ல மைனஸ் த்ரீனா ஒண்ணு தான் வரும் இங்க த்ரீ வரும் சரி இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீயும் உண்டு அடியில கோடு இருந்தா என்ன இந்த த்ரீயும் உண்டு இதை விட கிரேட்டர் வா எகன்ற பக்கம் தான் பெருசா இருக்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்க அப்ப இதை விட இது பெருசா இருக்கணும் இல்லையா அப்ப மூணும் இருக்கணும் மூணை விட என்னவா இருக்கணும் பெரிய நம்பராகவும் இருக்கணும் அது மாதிரி சூஸ் பண்ணும் இது வந்து இது முழுக்கல்ல ஓகேவா சரி இப்ப இது மூணை விட பெருசுனா கண்டிப்பா நம்ம பிளஸ் நம்பர் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டவுட் வரலாம் முழுக்கல்ங்கிற போது மைனஸ் வரும் இல்லையா இப்ப ரெண்டு நம்பருக்கு இது வந்து இந்த நம்பருக்கு உள்ள எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இது சப்டிவிஷன் டூக்கு சப்டிவிஷன் ஒண்ணுக்கு போட்டு கட்டுறேன் இங்க வந்து ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருக்கும் இப்ப என்ன கொடுத்துருக்குன்னா மூணை விட பெருசுன்னு கொடுத்துருக்கோம் மூணுங்கிறது எங்க வரும் நமக்கு இங்கதான் வரும் இல்லையா அப்ப மூணை விட பெருசுனா நமக்கு ரைட் சைடு தான் போகும் அப்ப நாலு அஞ்சு இப்படிதான் போகும் இல்லையா அஞ்சு ஆறு இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனா இந்த சைடு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு வேலை கிடையாது ஏன்னா இது வந்து மூணை விட சின்னதுன்னு தான் வரும் இந்த சைடு அதனால இங்க என்ன வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல நெகட்டிவ் நம்பர் இதுல வராது ஆன்சர்ல என்ன வராது நெகட்டிவ் நம்பர்ல வராது ஏன்னா மூணை விட பெருசுங்கும் போது மூணுக்கு வலதுபுறம் தான் போகும் வலதுபுறம் எல்லாமே என்னது பிளஸ் நம்பர் தான் இல்லையா சரி அப்ப இது வந்து சப்டிவிஷன் ஒண்ணுக்குள்ள ஆன் இது வந்து நம்பர் லைன் ஓகேவா
இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம் உள்ள கொண்டு போய் பெருக்குங்க ஆறு இன்ட்டு எக்ஸ் ஆறு எக்ஸ் ஆறு இன்ட்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு இங்கே அஞ்சால பெருக்குன்னா அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு இப்ப ஆறு எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் தான் இதுவும் எக்ஸ் தான் இல்லையா அப்ப இந்த எக்ஸ் ஆறு எக்ஸ் அப்படியே வச்சுங்க இந்த அஞ்சு எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தான் ஆகும் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஆயிடும் அடுத்தது இங்க உள்ள மைனஸ் பதினஞ்சு இங்க உள்ள முப்பத்தாறு இந்த சைடு வந்தான் ஆகும் மைனஸ் முப்பத்தாறு அப்படிங்கிறது வந்துடும் இல்லையா இப்ப இது ரெண்டையும் கிடைக்கும் போது எக்ஸுங்க வந்துடும் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பிப்டி ஒன் வரும் மைனஸ் பிப்டி ஒன் என்ன ரெண்டுமே மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால மைனஸ் பிப்டி ஒன் வரும் ஓகேவா சரி இப்ப இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைனஸ் பிப்டி ஒன்னும் உண்டு இதை விட பெரிய நம்பர் கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கிறாங்க எதுல கண்டுபிடிக்கணும் மொழி எண்ணில் கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மொழி எண்ணில் என்னவே கிடையாது மைனஸ் நம்பரே வராது மொழி எண்கள்ல ஓகேவா ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிளஸ் நம்பர் தான் வரும் அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம வருது அப்படிங்கிறது நீங்க பாப்பீங்க அதுதான் நான் நம்பர் லைன் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து நம்பர் லைன்ல ஜீரோ இந்த சைட் பிளஸ் நம்பர் இந்த சைட் மைனஸ் நம்பர் இல்லையா இதுல வந்து முழுக்கல்ல தான் வரும் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவை மொழி எண் தான் இல்லையா அப்ப இந்த முழுக்கல்ல மைனஸ் ஐம்பத்தி ஒண்ணுக்கு வலதுபுறம் தான் வரும் பெரிய நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப சொன்ன மாதிரி வலதுபுறம் இந்த சைடு தான் வரும் இந்த மைனஸ் நம்பருங்கிறது இதுல என்ன வராது முழுக்கல்ல வரவே வராது எதுலேருந்து வரும் ஜீரோல இருந்தா மொழி எண் வரும் இல்லையா அப்ப ஜீரோல இருந்து வரும்னா இப்ப நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணிக்கணும் இதுல இருந்து பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இது போயிட்டே இருக்கலாம் எந்த நம்பர் வராது இந்த நம்பர் வராது இப்ப ஜீரோட பெரிய நம்பருங்கும் போது இதெல்லாம் வரும் ஆனா எது ஏன் வரலன்னா முழு எண்ணா இருக்கிறதுனால முழு எண்ணில் மைனஸ் எல்லாம் வராது அதனால பிளஸ் நம்பர் மட்டும் ஓகேவா இப்ப வெறுமா ஜென்ரலா அவங்க இசட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க எதுவும் நமக்கு வரும் இந்த இடத்துல டபிள்யூக்கு பேர இசட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா மைனஸ் நாற்பத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி ஒன்னு இதெல்லாம் வரும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு இதெல்லாம் வரும் எல்லாமே வரும் ஆனா இங்க டபிள்யூ இருக்கிறதுனால என்ன வராது மைனஸ் நம்பர் வராது ஓன்லி ஜீரோல இருந்து பிளஸ் நம்பர் தான் வரும் இது வந்து அஹ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ அப்படிங்கறது நீங்க போட்டுக்கலாம் மொழி எண்ணு கேக்குறதுனால நமக்கு கண்டிப்பா பிளஸ் நம்பர் தான் வரும் அது ஜீரோல இருந்து மண்டி தான் வரும் சரி அதனாலதான் என்ன பண்ணிருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி சூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஜீரோல இருந்து ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரான்னு போட்டுருக்கோம் ஓகேவா ஒரே ஒரு சம் இருக்கு போட்டுருவோம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல லெவன்த்ல தேர்ட் சப்ஜிஷன் பாருங்க மைனஸ் ஒன் த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ டூ எங்க இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இசட்ல முழுக்கல்ல இருக்கு சரி ஓகே இப்ப இதை முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம் இப்ப இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எக்ஸனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் அதுக்கு ஃபுல்லா நடுவுல எக்ஸ்ன்னு கொண்டு வரதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எலிமினேட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளஸ் வந்து பிளஸ் டூவை எலிமினேட் பண்ணுவோம் இப்ப பிளஸ் டூ எலிமினேட் பண்ணுவோம்னா இதனுடைய ஆப்போசிட் சைன் போட்டா ரெண்டு என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லாத்துலயும் போத் சைட்லயும் என்ன பண்ணோம் மைனஸ் டூவால செப்பரேட் பண்ணும் எல்லாத்தையும் செப்பரேட் மைனஸ் டூ போட்டிருக்கேன் அதான் அப்ப இங்க மைனஸ் டூ போட்டா மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ அது மாதிரி இந்த சைடு எல்லா எல்லா பக்கமும் நம்ம போட்டாதான் வேல்யூ மாறாம இருக்கும் த்ரீ டூ மைனஸ் டூ இப்ப இது ரெண்டையும் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பிப்டீன் வரும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன இருக்கு ஒரு பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் மீதி ஃபைவ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணும்போது த்ரீ ஜீரோ கிடைக்கும் ஓகே இப்ப இதுல என்ன பண்ணும் நடுவுல ஃபைவ் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஒண்டி தான் இருக்கணும் அப்ப இதனுடைய கோவிஷியண்டால எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் செப்பரேட் பண்ணும் இல்லையா அப்ப இங்க என்ன இருக்கு அஞ்சு அப்ப எல்லாத்தையும் அஞ்சால வகுத்துருங்க அதான் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டுருங்க இல்லையா சரி இப்ப இங்க அஞ்சால வகுங்க அது மாதிரி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் இங்கேயும் த்ரீ ஜீரோ பை ஃபைவ் இப்ப இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ண என்ன ஆகும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் விட்டுறதுங்க மைனஸ் த்ரீ போடணும் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க என்ன ஆகும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் என்ன வரும் த்ரீ ஜீரோ இல்லையா சரி அப்ப பேலன்ஸ் எந்த இருக்கோ அதுல எழுதிங்க இந்த மைனஸ் சேர்த்துங்க மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல்
நமக்கு தேவைன்னா மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் சிக்ஸ் வேணும் அவ்வளவுதான் ஒண்ணு ஒண்ணு கூட போட்டுங்க போறோம் ஃபுல்லா எழுதிட்டு பெருசா போட்டுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா சரி இப்ப இதை என்ன பண்ணோம் மைனஸ் த்ரீல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா மைனஸ் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அப்படியே என்ன பண்ணுங்க மைனஸ் த்ரீயை விட பெரிய நம்பர் அப்படின்னா எங்க வரும் ரைட் சைடு தான் போகும் இந்த சைடே வரக்கூடாது லெப்ட் வரக்கூடாது இதுக்கு ரைட்டு வலது பக்கம் தான் போகணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீக்கு வலது பக்கம் அப்படியே வாங்க எதோட ஸ்டாப் பண்ணோம் சிக்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணோம் ஏன்னா சிக்ஸ் மட்டும்தான் இங்க இருந்து சிக்ஸ் உண்டுன்னு கொடுத்துருக்கு இதான் லா இருக்கிறதுலயே பெரிய நம்பர் லாஸ்ட் பெரிய நம்பர் இதான் இதே இதுக்கு மேல போகக்கூடாது அப்ப சிக்ஸோட இந்த பக்கம் நிப்பாட்டி ஓகேவா அப்ப மைனஸ் த்ரீல இருந்து எது வரைக்கும் போட்டுக்கணும் சிக்ஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கணும் இதான் இதனுடைய எக்ஸினுடைய தீர்வுகள் தேர் ஃபோர் சொல்யூஷன் இஸ் தீர்வுகள் என்னன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் கண்டிப்பா மைனஸ் த்ரீயும் சிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது மைனஸ் த்ரீல ஆரம்பிக்கணும் முடியறது சிக்ஸ்ல முடியணும் அது ரெண்டும் மட்டும் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துங்க இதுல எக்ஸெட்ரா வரக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸெட்ரா வரக்கூடாது லாஸ்ட் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி முடிச்சாலே எக்ஸெட்ரா வராது ரெண்டுத்தையுமே சரி ஓகே மைனஸ் த்ரீ அப்படியே குறைச்சிட்டே வரணும் நம்பர் லைன்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க நம்பர் லைன்ல மாத்தி போட்டுறாதீங்க அளவு மைனஸ் த்ரீனா அடுத்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்படிதான் போகும் இல்லையா அப்ப இது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எது வரைக்கும் போடணும் சிக்ஸ் வரைக்கும் போடணும் அவ்வளவுதான் ஸ்டார்டிங் மைனஸ் த்ரீ முடியறது சிக்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அவ்வளவுதான் இதான் வந்து தீர்வுகள் ஓகேவா சரி இப்ப இந்த மாடல் சம் பாத்துங்க இதெல்லாம் டூ மார்க்ல கேட்கக்கூடிய சம் இதுதான் சரி ஓகே இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல லெவன்த் சம் அப்செக்டிவ் இது வந்து ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு இது லெவன்த் சம் எல்லாமே நம்ம ஓரளவு போட்டோம் மாடல் சம் ஒன்னு போட்டிருந்தா நூறு சம் நீங்க போட்டு பாத்துங்க அந்த மாடல்ல ஓகே இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு இதோட தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம எல்லா சமும் ஓரளவு போட்டுட்டோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் எல்லா சமும் ஓரளவு ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு போடாத சமம் நீங்க போட்டு பாத்துங்க மாடலுக்கு ஓகே இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்